الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا لو هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد ابن عبد الله وعلى أهل بيته أهل بيت العصمة والطهارة وعلى صحابته الكرامين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين والله الحكيم في كتابه العزيز فبشر وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا صدق الله العلي العظيم Ich begrüße euch alle herzlich mit dem Gruß Gottes Islam. Assalamu alaikum. Begriffe wie Bid'a, Dalala, Shirk, Kufr, Ilhad. Diese Begriffe sind heutzutage sowas von leicht auf der Zunge auf den Zungen der Menschen, dass es fast wie eine Welle eines Meeres geworden ist. Du begegnest Leute und sie sprechen mit dir, du unterhältst dich mit denen und du merkst, dass diese Begriffe sehr schnell in Anwendung kommen oder sehr schnell gebraucht werden. Man spricht und sagt ja, zum Beispiel, wenn du einen Geburtstag feierst oder wenn du deinen Geburtstag gedenkst oder wenn du am Muttertag deiner Mutter eine Blume schenkst oder was auch immer. Diese Sachen sind bitter. Man muss aber erstmal sehen, was ist bitter. Man muss das, das Wort, diesen Begriff eingrenzen, sodass wir wissen, was es ist, damit wir auch damit umgehen können. In der arabischen Sprache Bid'a kommt von Ibda. Und Bid'a in der Sprache, da haben große Sprachgelehrte diesbezüglich was gesagt. Zum Beispiel Khalil ibn Ahmad al-Farahidi in seinem Buch Al-Ain, Band Nummer 2, Seite 54, da schreibt er al بدعو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة بدع ist etwas was vorher nicht existent war nicht zur Sprache kam und nicht bekannt war wenn das geschaffen wird oder wenn das in Existenz gerufen wird. Dazu sagt er, das ist Bitte. Oder Fayrus Abadi sagt zum Beispiel Al-Hadathu Fiddin Ba'da Al-Ikmal Etwas Neues in die Religion zu bringen, nachdem sie vollständig gemacht worden war. أوما استحدث بعد النبي من الأهواء والأعمال. أودا داس بس أز أنويهم كام نخدم للبروفيت في رجيون فوشني كاتس أو رجيون فوشني شبا في هاندلومن أودا أوم بيش زخن دي أز نايلومن إن إكسستنس كروفن بودن. داسو زاكتي داس بيدا. أودا بيا هابن ابن رجب الحنبلي. Das ist ein hanbalitischer Gelehrter gewesen, der in seinem Buch Jami al-Ulum al-Hikam, Seite Nummer 160, da sagt er, Ma uhdifa mimma la asla lahu fi sharia. Das, was erneuert wurde, alaykum salam. Erneuert wurde, was vorher in der Religion keine Basis hatte, also in der Sharia, in der Scharia ist die Religion. Und dann sagt er, Amma, man kann lehu aslun fi shara, aber die Sachen, die eine Basis oder ein Fundament in der Scharia haben, 
oder in dem Recht haben, die darauf hindeutet, dass diese Sache von der Religion ist, dann ist es kein Bitte. Obwohl sprachlich gesehen könnte das eventuell als Bitte erscheinen. Also die Sache ist existent in der Religion, keiner hat es praktiziert, auf einmal praktiziert irgendeiner und sagt, es ist ein Teil der Religion. Und das war schon ein Teil der Religion, nur, nur, nur niemand hat es zur Sprache gebracht, viele Jahre lang. Und auf einmal bringt ein Gelehrter oder irgendjemand bringt das wieder zum Vorschein. Das könnte vielleicht sprachlich als Bitte herangesehen werden, weil das noch nie jemand wusste. Und auf einmal hat es jemand erkannt und bringt es zur Sprache und macht davon auch Gebrauch. Sprachlich könnte es ein Bitte sein, aber Schar'ein ist es keine Bitte. Denn es hat ein Fundament in der Religion. So. Im Heiligen Koran haben wir auch Erklärungen über Bid'a. Was ist Bid'a? Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala spricht von der Schöpfung der Himmel und der Erde und sagt, Badi'us Salawati wal Ard. Das ist in der zweiten Sura Vers Nummer 117. Derjenige, der die Himmel und die Erde, also den Anfang, in Bewegung brachte. Badil, es kommt von Ibda, von Bedaya, von Ibda. Also es war nichts, das heißt, es hatte keine Existenz vorher. Badil aus Samarata. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bringt es zur Existenz. So, das ist der eine Vers. Und dann haben wir die Versen 